Hello， 大家好，我是 May， 欢迎来到我的 YouTube channel。有没有觉得这个背景相当的熟悉呢？没错，我又回到我纽约的 apartment 啦。那这次回台湾呢，真的时间非常的赶，只有待三个礼拜的时间，因为美国的学校并没有过中国的农历新年，所以我必须赶快在过年前为我在 NYU 的第二个学期做准备，重返学生生活。在纽约的日子已经待了半年，那其实我这几个月的时间呢，我一直感觉到我还是在熟悉这里的人文风情，然后。试图练习一个人的生活，拿捏课业啊、工作，还有呃探索这个城市之间的平衡。那我发现我在过往的 video， 我的 vlog 好像也没有。从来都没有跟大家分享，就是呃台湾跟美国文化差异的部分。好，那今天分享的呢，会是比较我主观的一些想法，再加上我个人的故事。那如果有兴趣的话，就跟着我听下去咯。那第一个部分我要分享的是我在美国很不熟悉的文化差异，就是 small talk。我相信很多人都有听过 small talk， 也就是无目的性的聊天。那这通常会发生在陌生人啊、朋友，你去买东西、买咖啡，或者是只是排队在等车的时候，可能都会有陌生人闲来没事的就来跟你搭话。那对美国人来说，这就是一个建立。连接跟一起对话，跟表现友谊的一个方式。所以，比如说像我去超市买东西，然后店员就会说：“啊、oh, ，How are you doing? How's it going？” 就是一定会问、啊、你今天过得好吗？那我看到纽约的时候，我就想说、啊：“呃，今天早上起来我做了什么？我今天过得怎么样？”就是我会在那边。卡住很久，但是其实别人问我 How are you doing？ 可能他们并不是真的想要探究你今天到底过得怎么样，而是就是一个很正常的像是 Hello 一样的一个问候的方式。我觉得这个文化它是不存在于我们的亚洲社会的。那因为我们从小到大，我们可能就被父母教导说，呃，不要闲来没事的就跟陌生人聊天啊，会很危险啊，不要给人家带来麻烦，不要去探究别人的隐私，那会被认为是不礼貌。但是在美国的话，就是呃跟陌生人开启这个对话，就好像是一个你来这边你一定要学会的社交技能一样。对，所以当别人现在问我说 a m a t how are you doing？” 它就是一个很不假思索的一个问题，所以我也可能就直接讲 “Oh, very good. How are you？” 或者是 “I'm doing pretty well.” 啊、uh, ，“And you？” 然后别人就会说 “Oh, thanks.” 可能他们脑袋里也没有在思索这个问题，所以遇到这个问题的时候，真的不要想太多，那你就当做。乱聊天，乱练习英文。第二个不熟悉的文化差异就是小费制度。我真的是到美国之后呢，才觉得台湾的服务业真的是太辛苦、太棒了。来到纽约，我相信大家都有听闻说，纽约的小费制度，呃，基本上就是二十趴上下。那如果你是外带或者是午餐的话，通常就是落在十到十五趴之间。那后来也有 follower 跟我说，妹，你在嘛，比如说外带咖啡的时候，你根本就不用付小费，所以我现在就比较厚脸皮一点。但是如果你是在比较好的餐厅的话，真的会需要付到二。十趴或者是二十二趴以上的小费。那我刚到纽约的时候，我真的想说，我就跟你买一杯咖啡，然后你也就只是在平板上面按几个键，然后你的态度又不好，你凭什么就是还要把你的平板递过来，然后要我付一个十五趴小费？我真的是会超不爽。可是因为别人就这样盯着你看，所以我就也会呃脸皮比较薄一点，我就还是会给人家小费。呃，我现在就。比较像是真正的纽约人，就直接给他 skip 掉，然后或者是如果我的钱包里面有一些零钱的话，我就撒一把零钱。只有在去餐厅真正有享受到别人的服务的时候，我才会给人家二十趴以上的小费。第二个部分，我想要分享一个闹笑话的小故事。那这个故事呢，就是发生在呃去年年底圣诞节的时候，因为我跟我的一群外国朋友，我们每一个周末就是会规划一些好玩的事情啊。那通常就是去 bar 啊，或者是去。去 club 或者是在我家 party 啊什么的，然后因为圣诞节的时候，美国人他们有一个习俗，就是呃。盖那个姜饼屋，我觉得这个是在台湾完全没有的文化。如果我们会过圣诞节，但我们就是吃一些，比如说 Christmas dinner 啊，或者是穿那个圣诞老人啊，有圣诞树等等。但是我们真的没有 gingerbread house 的这个习俗，有吗？应该没有吧？对，所以呃，那个时候我跟我朋友说，哎、欸，那我们那个 Christmas dinner 要做什么的时候，然后我朋友就传一句说 ，Let's do gingerbread house。然后当下我以为 Gingerbread House 是一个 club 的名字，因为因为通常就是我们要去夜店玩，然后我朋友就说哦、oh, 
Let's do 什么 employees only， 或者是就是某一个 bar 或者是 club 的名字。然后我当下就还去 Google Map 去查 Ginger Bread House。然后更好笑的是，就是在 Google Map 直接跳出来一个呃超偏僻，然后搭车要一个多小时，然后看起来很诡异的房子。然后那个房子叫做 Ginger Bread House。然后我就传给我朋友说。我们要去的是这个地方吗？你确定这个是好玩的地方吗？然后我朋友就就整个笑死，很后来才恍然大悟，他讲的 Ginger Bread House 是指,是指美国人他们在过 Christmas 的一个盖姜饼屋，然后他们可能在一边盖的时候，可能会吃，也不一定会吃，但就是一个 decoration。接下来发生的是一个连我父母都不知道的一个很惊悚的故事，因为我们都知道纽约并不是一个很安全的城市。那这个夜晚呢，就发生在有一天。呃，我跟我朋友我们在 Channel Town 吃饭到很晚，然后我们半夜十二点的时候，我们打算要坐地铁回去，然后结果我们就不小心坐到反方向的地铁到 Brooklyn 去，那电车就一直开，然后我们也浑然不知道说我们搭到反方向，那。因为我们两个女生嘛，所以就很白目的、很大声的聊天。可是我就顿时发现，咦，为什么车厢里面的其他乘客都那么的安静？然后突然之间，我就瞥到我的十点钟方向，有一个眼神涣散的黑人男生，手上拿着很大的刀子，在那边这样啊，转来转去，转来转去。然后我就使一个脸色给我朋友看，然后我朋友也傻在那边，他超怕，因为他身上背了一个那个 LV 的包，他真的很怕。那个男生会直接来抢他的皮包，这样子。那我当下就脑中冒出很多人生跑马灯，你知道吗？因为在纽约地铁每一周都会发生亚裔的女生被刺或者是被推下月台的很可怕的故事，这都是真实发生的。所以我当下真的觉得天哪、啊，明天纽约的头条或者是台湾的头条会不会是呃台湾女生惨死在纽约地铁的一个很惊悚的案件？然后故事的女主角就是我。对，所以我当下真的超怕，然后我又我又想说，如果我就这样子离开座位，他会不会就从我后面追过来，然后直接捅我一刀？那还好的是，到下一站的时候，我们就赶快跑，然后那个男生也没有追出来，只是就是离开地铁的时候，然后我们也发现有些乘客也赶快逃命似的逃出来，然后就关心我们说：“天哪，你们有看到刚刚是发生什么回事吗？”就是原来大家都只是 avoid eye contact， 可是其实心里都怕的要死。那接下来我就要来分享课。的部分，也就是美国跟台湾教育的不同。那当然，就以我的观点而言，会也是会偏比较主观一点，因为毕竟每个人学习的经验就很有限。对，但我自己的话，我是从小。到大学我都是在台湾念书，国中以前我都是在私立学校，然后高中的时候我在中山女高，大学的时候我到台湾大学。那现在目前的话，我仍是在纽约大学的 Integrated Marketing 行销研究所上课，那目前是第二个学期。对，所以我的经验值也没有到很多，但是我可以分享几个点。第一个就是美国的课其实还蛮少的，就是当我跟我父母说我一周只有四堂课的时候，我父母都想说，那你来美国是来？混的嘛，对，那因为我觉得相较台湾是比较偏向，会从早到晚都把你的课全部排满，就我们已经很习惯，例如说八点九点就到学校，然后一路上课啊，念书，傍晚的五点。下课，然后你可能还要去补习班补习，等于是一整天就是坐在那边听课上课。那其实我觉得这样子的效率并没有很好，因为我们每个人能专注的时间就非常有限。对我来说，我其实能够呃百分之百专注的时间就大概只有两个小时，最多三个小时。对，所以一天要坐在教室里面坐那么久的时间，其实很多时候都是在打瞌睡或者是发呆。那其实我在美国研究所这边啊，嗯、呃，我们的课虽然少，但是我们每一堂。课的作业跟分组的讨论非常多，所以当我来到这个教室之前，基本上美国的老师他已经期望你已经把他丢在系统上面的 paper， 他可能是十到二十页的英文的文本，你都已经读过，然后你已经有自己的观点，所以在上课的这个两个小时内，我们大家就可以很有效率的来讨论，哎，你的论点是什么？然后我们一起去来分析。台湾的学校的话，可能就是会用长时间的教学来。来去灌输台湾的学生要知道的知识，可是能吸收的可能大概只有百分之三十趴。美国的老师的话，他比较希望你是自发式的学习，然后跟。
同学之间可以激荡出比较不同的意见跟火花。那还有第二点就是，我相信大家都有听过，呃，在美国的话是非常鼓励学生们有自己的思维，跟非常鼓励你在课堂的时候可以勇敢的发言，表达自己的看法，不论对错。那我刚到美国的时候，其实我也是一个蛮喜欢发言的人哎、欸，就虽然有时候我英文会讲错，或者是有时候就是很支吾其词，然后可能同学也不太懂你想要讲什么，可是我就发现至少有个很好的风气是大家不会嘲笑你的英文不好，每个人都会有他们自己还蛮独特的。见解跟我们思考呃这个问题的方式，所以呃我觉得在美国的话，你讲了一个答案，老师也不会直接否定你讲的是错的，他会去尊重你的想法，即便你讲错或者是跟老师预设的答案不一样也没有关系。那第三个就是我发现，在美国的学校他们会比较。活用现代所发生的商业世界的例子，呃，例如说，因为我现在在上的是 marketing 嘛，所以我们常常会讲到 Whole Foods 啊、Walmart， 或者是呃美国的顶流大公司他们的商业策略，或者是他们的逻辑跟领导人的决策等等。那我回想起以前在。台湾才在台大念书的时候，我觉得教授讲的例子通常都是比较照本宣科，或者是已经发生在古远以前，就几百年或者是几十年前，可能印在教科书上面的例子，比较少会跟现代社会。有产生一个高度的连接，所以我想起我以前在上课的时候，我都会想说，呃，这到底跟我们当下所身处的社会有什么关系？那如果我觉得关系不大的话，我就会直接就给他睡一波。对，可是在，在在美国的话，我几乎都不敢睡觉，因为老师会一直很想要跟你互动啊，一直会想要问你的想法。我以前在台大的教授的话，也并不是完全的古板，也还是有一些教授呢，他们非常认真的在备课，然后很也很期望把一些比较灵活跟。超越传统束缚的新的思维跟观念，带入到课堂里面，对，所以我觉得用这样子的方式的话，会比较容易跟学生产生一个更良好的互动，对，学生会感觉到现在所教授的课程跟目前我经历的生活跟社会是有息息相关的话，也会比较激励我们去学习更多，去成长更多。啊，最后的话，我就要来谈到美国跟台湾的这个。约会的差异，其实我在台湾的约会经验没有很多，倒是我来美国之后，我就发现，哇，这个谈恋爱的过程，从认识、暧昧到交往的这个阶段，跟亚洲社会真的是有很大的不同。举个例子，我在台湾的时候，可能就是牵手啊 ，kiss 一下，然后跟对方告白。那 OK， 交往之后，我们可能才会开始认识或者是探索彼此的各个面向嘛。对，这是我觉得这是大概可以应用在百分之七八十的 case。对，可是在美国约会的话，你在谈到 exclusive 之前，你们可能一垒、二垒、三垒、全垒打都做过，但是你们可能就是都还是没有办法确定关系。而且在谈到 exclusive 之前呢，双方的潜规则就是你还是可以跟其他人 dating， 然后你基本上也不太会去问对方说，哎、欸，那你到底有没有在跟别人见面？除非说你们已经快要接近，可以确定关系的这个阶段。那我觉得这真的是让我觉得。很像是在玩游戏一样，就是我会觉得，我都已经跟你那么亲密了，然后我们也认识了好几个月，我们的互动就像男女朋友。那我们现在到底算什么？所以现在美国就有一个有一个很流行的词叫做 situation ship， 就是你们基本上就已经是 relation ship， 但你们就是卡在一个没有确定关系之前，然后什么事情都做过的一段。关系，可是你们不会谈到未来，你们也不会谈到 commitment。我觉得这也是来自于，我觉得现在的社会实在变动太大了，所以呢，男男女女对于想要建立起我们一个理想的生活，会觉得还太遥远，还没有办法想象得到的话，就会跟目前的伴侣还不敢谈到未来。的这个比较明确的关系，我觉得有时候会让我有一点小痛苦的是，因为我觉得已经跟这个男生已经很亲密，然后我已经开始很喜欢他的时候，觉得他应该要问我，我能不能当他的女朋友的时候，他就直接 ghost 我，就是直接忽视我，然后就直接消失，就是一个暧昧的阶段会发生的事情，他们。可能就是会突然的消失，或者就直接简单的传说哦 ，I met someone， 那我们就这样吧。对，所以其实当我遇到这种事情的时候，其实会有一点累、失恋的感觉，因为我会觉得跟这个男生已经
互动都已经那么像男女朋友那么亲密了，然后你就可以这样。那对我来说，在纽约 dating 啊，女生真的是要把生活的重心放在自己身上，因为你想想看，为什么单身的男人他们会选在纽约？基本上他们已经有某一个。特性就是他们喜欢纽约这种很新鲜的、很多机会的这种大城市，对。然后他们已经习惯 ，always 都是有很多不同的对象可以给他们挑，尤其是条件比较好的男生。所以就我遇过的男性啊，我认为三十岁的纽约男人就像二十出头的小屁孩，还是很喜欢去跑夜店。然后快要接近四十岁的男人，他们可能会开始想说，哎、欸、，maybe 可以建立一个家庭。可是。很多我遇过都已经三十七八岁的男生，他们还是很喜欢跑 bar 跟跑夜店。那这个的话，你也是很无可奈何。遇到这种男生，你可以跟他们继续耗下去。如果你自己还年轻的话，你享受暧昧跟浪漫的过程的话，你就继续跟他们耗。对，但是如果你察觉到自己已经不开心，你在这段关系里面已经开始失去自我，失去生活重心的话，我觉得就是要及时停损，然后想想你待在这个城市，你的使命是什么？你。更大的意义跟目标是什么？绝对不要把你的目光停留在男人身上。所以我们女人就是要要坚强，不论遇到什么挫折，我们就是要挺过去，然后相信自己的价值，相信自己是最漂亮的。即便这个男人不要我们，那就是缘分。浅薄，我们就跟他 say goodbye， 然后相信自己会遇到更好的人。如果没有更好的人的话，我们单身也一样很快乐。那今天不知不觉就讲了很多话，因为现在在纽约冬天呢，天气还蛮冷的，所以在家里发发牢骚，跟你们聊聊天，我自己也蛮开心的。那如果你喜欢这种聊天类型的影片的话，也可以在下面留言让我知道。然后我们下次再见喽，拜。